ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ രചിച്ച ഫ്രത്തേലി തൂത്തി എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അനേകം ചർച്ചകൾ കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞു പലതും അന്താരാഷ്ട്ര തലം തൊട്ട് പ്രാദേശിക തലം വരെയുള്ള ചില ചർച്ചകൾ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു പലതും കേൾക്കാനിടയായി പക്ഷെ ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അത് ഏഴും എട്ടും അധ്യായങ്ങളാണ് ഫ്രത്തേലി തൂത്തി എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും അധ്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പലരും മടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഏഴും എട്ടും അധ്യായങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ് അത് മറ്റു മതങ്ങളായുള്ള സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്ന അധ്യായമാണത് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുമായി നടത്തേണ്ട ഒരു തുറന്ന സംവാദത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യകത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പ് ഏകീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് അത് ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലും എണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ യൂറോപ്പ് ഏക കുടുംബം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത ഇടയായി അടുത്ത ഇടയായി ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനത്തെ വിഭജിച്ച് വോട്ട് നേടി അധികാരത്തിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം എന്നത് അധികാരത്തെ വിഭജിക്കുക ജനങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ വിഭജനത്തിൻ്റെ കരിനിഴൽ യൂറോപ്യൻ ഏകീകരണത്തിൻ്റെ പിറകിലുണ്ട് എന്ന് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അത് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് അത് നമ്മൾ തുറന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും തുറന്ന് പറയുകയും വേണം അതാണ് മാർപ്പാപ്പ അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതറിയണമെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ഡേവിഡ് വുഡ് എന്നൊരു അമേരിക്കൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിൻ്റെ യൂട്യൂബ് കണ്ടാൽ മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പാപങ്ങൾ മുസ്ലിമുകൾ ലോകത്തിന് വരുത്തിയ ക്രൂരതകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിലൂടെ നിരന്തരം ഡേവിഡ് വുഡ് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സത്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫാക്റ്റാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സത്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതിന് ചൂട് പിടിച്ച് മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലായാലും ഒരു മുസ്ലിം വിദ്വേഷം കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളർന്നു വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തരം ഒരു വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ അവസരം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അവരുമായിട്ട് സംവാദം നടത്താനാണ് സംവാദം എന്ന് വെച്ചാൽ തർക്കം നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല സംവാദം എന്താണ് സംവാദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രമേണ വരാം അതിനൊരു മാതൃകയായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് നേരിട്ട് അബുദാബിയിലെ രാഷ്ട്ര നേതാവിനെ കാണുകയും ഇമാമിനെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും മതങ്ങൾ ലോകസമാധാനത്തിന് എന്ന ഒരു രേഖയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് കുരിശുയുദ്ധം നടക്കുന്ന ആ കാലാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലെ സുൽത്താൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് സ്നേഹ സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ് അതിനെ മാതൃകയാക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ചെയ്തത് അതിൽ തെറ്റില്ല എന്നിട്ട് മാർപ്പാപ്പ അതിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിഭജനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ കളയണം സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം തിരികെ കൊണ്ടുവരണം 
അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഈ ഡയലോഗ് ഞാൻ ഡയലോഗിനെ കുറിച്ച് പല മറ്റു മതാന്തര സംവാദത്തെ കുറിച്ച് പല സെമിനാറുകളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് സംവാദം എന്നല്ല പറയുന്നത് സംവാദം നടത്താൻ വേണ്ടി ചരിത്രപരമായിട്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും മാർപ്പാപ്പമാർ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതല്ലാതെ സംവാദത്തിലേക്ക് അവിടെ കടക്കുകയും എന്താണ് സംവാദം എന്ന് നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ വലിയ പോരായ്മയാണത് എന്താണ് സംവാ സംവാദം അതിൻ്റെ മാതൃകകൾ എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ ഒരു മുസ്ലിയാരെ വിളിച്ചു ഒരു സന്യാസീനെ വിളിച്ചു ഒരച്ഛൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും കൂടി മൂന്ന് പ്രസംഗം പറഞ്ഞു ചായ കുടിച്ച് പ്രാവിനെ പറത്തി വിട്ടു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവാദം കുറച്ചും കൂടി മുകളിലേക്ക് കടന്നാൽ മുസ്ലിമുകൾ അവരുടെ സത്യം പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ സത്യം പറഞ്ഞു അത് അടുത്ത ലെവലിലുള്ള സംവാദം വേറെ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിമുകളുടെ പത്ത് കുറ്റം പറയും അപ്പം മുസ്ലിമുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇരുപത് കുറ്റം പറയും അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിമുകളുടെ മുപ്പത് കുറ്റം പറയും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ തരം സംവാദം എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഭയും ക്രിസ്തു മതവും മറ്റു മതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായിരിക്കേണ്ടത് ഞാനൊരു ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു സത്യമാണ് ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ് ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സഭയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാചകം എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ എഴുതേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിലുള്ള ഒരു ശതമാനം പോലും ഈ ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സഭയ്ക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ വളരെ അടുത്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അബ്രഹാമിന് മൂന്നാമത് ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് അതിൽ ആറ് കുട്ടികളുണ്ട് അബ്രഹാമിന് രണ്ട് ഭാര്യയുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അബ്രഹാമിന് മൂന്നാമത് ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് അവ ആ ഭാര്യയുടെ പേര് കെത്തൂറ എന്നാണ് ആ ഭാര്യയിൽ ആറ് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണോ ഇത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത് മൂന്ന് പേരോട് ചോദിച്ചു ആദ്യത്തെ ആളോട് ഇത് ചോദിച്ച വഴിക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ നിഷേധാത്മകമായിട്ടാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് മാഷ് വിശ്വാസം കുറവുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞത് മാഷ് ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റു എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞത് മാഷിക്ക് വയസ്സായതുകൊണ്ട് ഭ്രാന്തിൻ്റെ അസുഖമുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് ഈ മൂന്ന് പേരും ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത മൂന്ന് പേരും കേട്ടിട്ടില്ല അബ്രാഹത്തിന് മൂന്നാമത് ഒരു ഭാര്യയുണ്ടെന്ന് എന്നാൽ അവരെന്നോട് ചോദിക്കണില്ല ഇത് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കണേ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാ വാക്യമാണ് ആ വാക്യത്തിലാണ് സാറായിയുടെ മരണശേഷം അബ്രഹാം കെത്തൂറ എന്ന ഒരു യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അതിൽ ആറ് മക്കളുണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണാത്തത് അത് എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും പരിമിതിയാണ് അത് ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും മാർക്സിസ്റ്റ് ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും ജാതി മേ മത ഭേദമന്യേ മനുഷ്യൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചില വീക്ഷണ വീക്ഷണം അതൊരു ഭിക്ഷക്കാരൻ തൊട്ട് മഹാരാജാവ് വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായ ഒരു ലോകവീക്ഷണമുണ്ട് ആ ലോകവീക്ഷണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മാത്രമേ മനുഷ്യൻ കാണുള്ളൂ കേൾക്കുള്ളൂ മറ്റേതവിടെ നടന്നു പോയാലും ആരും കാണില്ലേ 
ഞാൻ ചൈനയിൽ പോയി എൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു എക്കണോമിക്സ് അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ അവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് കൃഷി എങ്ങനെ നടക്കുന്നു വ്യവസായം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു റോഡുകൾ എങ്ങനെ പണിതിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കൊക്കക്കോളയുടെ ഒരു വലിയ കുപ്പിയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തുണ്ടോ ഈ ഞാൻ ചെന്ന സ്ഥലത്ത് മുതലാളിത്തമാണല്ലോ അത് എക്കണോമിക്സുകാരൻ നോക്കണം എൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൈദികനുണ്ട് അദ്ദേഹം നോക്കുന്ന അവിടെ പള്ളിയുണ്ടോ സെമിനാരിയുണ്ടോ കുർബാനയുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ മഠങ്ങളുണ്ടോ ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് പുറത്തുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ കാഴ്ചപ്പാട് തിരുത്തുക എന്നതൊരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരുവന് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളർച്ച അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് കാഴ്ചപ്പാടിനെ വിമർശിക്കുന്നതാണ് വിമർശനം അല്ലാതെ നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ വിമർശിക്കുന്നതല്ല വിമർശനം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് പുറമേ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വിമർശിച്ച് വലുതാക്കി മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അത് ക്രമേണ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് പരിമിതമാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സഭയ്ക്കുള്ള അറിവോ എൻ്റെ അറിവല്ല ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അറിവല്ല എന്ന് എന്താണ് സഭ പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത് കത്തോലിക്ക ദേ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അറുപത്താറാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സത്യം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് യുഗാന്ത്യത്തിലാണ് പൂർണ്ണമാകുക അതുവരെ നമ്മുടെ അറിവ് അപൂർണമാണ് അത് ചരിത്രത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെയും സത്യസന്ധമായിട്ട് നേരിട്ട് 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 മനസ്സിലാക്കിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പൂർണ്ണാകുക അതാണ് വിശുദ്ധ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നാം കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ കാണുന്നു യുഗാന്ത്യത്തിൽ നാം മുഖാമുഖം കാണും അപ്പോൾ ഇത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് അപൂർണമാണ് ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസവും യുക്തിയും എന്ന ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനമുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ തന്നെ പത്ത് പ്രാവശ്യമാണ് മാർപ്പാപ്പ ആവർത്തിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയോടെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയില്ല അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിവില്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവുണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് സത്യം പക്ഷെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മുഴുവൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ ആർക്കും അറിയുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയൂ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏത് സമൂഹം ശക്തമായിട്ട് വളരുന്നുണ്ടോ അവിടെ സത്യത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ടാകാം ആർ എസ് എസ് വികസിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ ആർ എസ് എസ് പറയുന്നതിൽ എന്തോ ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി വികസിച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവർ പറയുന്നതിൽ എന്തോ ചില സത്യമുണ്ട് മുസ്ലിമുകൾ വലുതായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കിക്കോ അവർ പറയുന്നതിൽ എന്തോ സത്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കളായി ഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് സത്യം മുഴുവൻ അറിയാം ഇനി ഒന്നും അറിയാനില്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ നുണയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തകർന്നു പോയി അവർ അക്രമ സ്വഭാവമുള്ളവരായി മാറും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ലോകത്തിൽ എവിടെ സത്യമുണ്ടോ ആ സത്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെതാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും അവർ പറയുന്നുണ്ടോ ഹിന്ദു മതം പഠിച്ചാൽ രാമായണം വായിച്ചാൽ മഹാഭാരതം വായിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമോ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു രാമായണവും മഹാഭാരതവും മാർക്സിസവും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം ഞാൻ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെയും കൂടി ചില അറിവുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡയലോഗ് അപ്പം ഞാൻ വളരുന്നത് ആരിലാണ് ക്രിസ്തുവിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും അത് ഭിക്ഷക്കാരനാവാം അത് മൃഗമാകാം ഒരു പ്രവാചകനെ സത്യം പഠിപ്പിച്ചത് കഴുതയാകാം പ്രകൃതിയാകാം അപ്പം ഇതാണ് ഡയലോഗിന് പോകുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനോഭാവം എന്നാൽ എനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും സത്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിയുന്നതിൽ അപൂർണതയുണ്ട് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അത് ഞാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രഘോഷിക്കുന്നു അതാണ് വിശ്വാസവും യുക്തിയും എന്നുള്ള ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ പറയണ എനിക്ക് തീർച്ചയോടു കൂടിയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയോടു കൂടിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രഘോഷിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ സമീപനമായിരിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമതായി ചോദിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് റീസെൻ്റ് സഭാ ചരിത്രത്തിൽ എന്താണുള്ളത് ഇത് വളരെ നിർണായകമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ അടുത്തയുടെ ഒരു സഹോദരിയുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനിടയായി എന്താണ് ഗോൾ വാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരൻ ആർ എസ് എസ് കാരുടെ ഗുരുജി ഈ സഹോദരി പറയാണ് ഗോൾ വാക്കർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യണം മുസ്ലിമുകൾ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാണോ ഗോൾ വാൾക്കറിൻ്റെ സംഭാവന അപ്പം പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സഹോദരി ആരാണ് മാർക്സിസ്റ്റാണ് സഹോദരി ഞാനിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പേജ് താഴ്ത്ത് വീണു ആ പേജ് സോഷ്യലിസം ഉട്ടോപ്പിയൻ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഏങ്കൽസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനാലാം പേജാണ് അപ്പോൾ ആ പേജിൽ ഫ്രെഡറിക് ഏങ്കൽസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പിലെ ചൂഷിത ഫ്യൂഡൽ വർഗത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയെ തകർക്കാതെ ഡിസ്ട്രോയ് നശിപ്പിക്കാതെ യൂറോപ്പിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരാൾ ഗോൾ വാക്കറിൻ്റെ തെറ്റ് കാണുന്നു ഞാൻ ഏങ്കിൾസിൻ്റെ തെറ്റ് കാണുന്നു ഇനി ആ വേറൊരാൾക്ക് ക്രിസ്തുമതത്തിൻ്റെ തെറ്റ് കാണും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തെറ്റുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏങ്കിൾസ് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നത് കൊണ്ട് ഏങ്കിൾസ് മുഴുവൻ തെറ്റുകാരനാണോ അല്ല ഏങ്കിൾസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചില ഭാഗിക ശരികളുണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതാണ് മാനിഫെസ്റ്റയെക്കുറിച്ച് ബെനഡിക് പതിനാറാമന്മാർ പാപ്പ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് കാറൽ മാർക്സ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറയുന്നത് മാർക്സ് ഏങ്കിൾസും മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചില ശരികൾ ഇല്ലാതില്ല അത് പൂർണ്ണമായ ശരികളല്ലെങ്കിലും അവ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഏങ്കിൾസിനെ എനിക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഗോൾ വാക്കർ പറയുന്നതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആർ എസ് എസ്സുകാരെ ഒരുവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വെറുക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു മോശം സ്വഭാവമുണ്ട് നിങ്ങൾ സെമിറ്റിക് റിലീജിയൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെമിറ്റിക് റിലീജിയൻ ആണോ അവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ആരോപണം എന്താണ് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പല ആരോപണങ്ങളും ശരിയാണെന്ന് കണ്ടു അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം തിരുത്തണം അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതിൽ തെറ്റ് കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളൊരു ഈച്ചയെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈച്ച ഒരു പഴുത്ത മാമ്പഴം നല്ല മാമ്പഴം വയ്ക്കുക ചീഞ്ഞ മാമ്പഴം വയ്ക്കുക ഈച്ച നല്ല മാമ്പഴത്തുമ്പോൾ പോകില്ലേ ചീഞ്ഞതുമ്പോൾ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ മതങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ചീഞ്ഞതിനെ കാണണോ അതിൻ്റെ നല്ലതിനെ കാണണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആ ഒരു സംവാദമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ആദ്യമായി മാർക്സിസവും കത്തോലിക്ക സഭയും തമ്മിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള 
നിരന്തര സംവാദങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറി വിളിക്കലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിച്ച് പിരിയലല്ല സംവാദം നടത്താൻ മാർക്സിസ്റ്റുകാരായിട്ട് നേരിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അവരെന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന പുസ്തകം നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലേ അത് നോക്കി വായിച്ചാൽ പോരെ അത് മാർപ്പാപ്പന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം പ്രിയമുള്ളവരെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ ഫ്രത്തേലി തൂത്തു വരെ തൂത്തി വരെയുള്ള ലേഖനങ്ങളെ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ പറയുക സാമൂഹിക ചാക്രിക ലേഖനങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ സാമൂഹ്യ ചാക്രിക ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്തും മുതലാളിത്തം മുതലാളിത്തം എന്തിനു വേണ്ടി ബാധിച്ചിരുന്നത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വകാര്യ സ്വത്ത് കച്ചവടക്കാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അമിതമായി മുതലാളിത്തം സംസാരിക്കുകയും മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് മനുഷ്യന് വ്യക്തി അസ്തിത്വമല്ല ഉള്ളത് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ വ്യക്തിയാണോ സാമൂഹികനാണോ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് വേണോ സമൂഹ സ്വത്ത് വേണോ അപ്പം മുതലാളിമാർ പറഞ്ഞു സ്വകാര്യ സ്വത്ത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞു സ്വകാര്യ സ്വത്ത് നിഷേധിക്കണം ഏതാണ് ശരി ഇവിടെയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് സ്വകാര്യ സ്വത്തും വേണം സമൂഹ സ്വത്തും വേണം എന്ന രീതിയിൽ തൊഴിലാളികളും വേണം മുതലാളിമാരും വേണം എന്ന രീതിയിൽ വർഗ സമരമല്ല വേണ്ട വർഗ സൗ സൗഹൃദമാണ് വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി കൊടുക്കാത്ത മുതലാളിമാർ അവിശ്വാസികളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ലിയോ പതിമൂന്നാമന്മാർ പാപ്പ റേരും നവേരും എന്ന ചാക്രിക ലേഖനം എഴുതിയത് അപ്പം സഭ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചോ മുതലാളിത്തത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു മാർക്സത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ള ഈ ഡയലോഗിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായ ഒരു ഡയലോഗ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ശേഷമാണ് കാരണം ലെനിൻ്റെയും സ്റ്റാലിൻ്റെയും ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അനേകം ക്രൈസ്തവരെ അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഒക്കെ വധിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഴാണ് ഇവരാദ്യമായിട്ട് മാർക്സിൻ്റെ കുറേ ബുക്കുകൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് അദ്ദേഹം ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ അല്ല അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യുവജനങ്ങളുമായി നിരന്തരം ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു അവർ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ച് പറയണേ മാർപ്പാപ്പ അവരോട് സംസാരിക്കണം അപ്പോൾ യുവ യുവാവായിരുന്ന ഈ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പ്രത്യാശയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ എന്ന തൻ്റെ സൗഹൃദ സംഭാഷണം നടത്തിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്സിസം ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലാൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് യുവ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിൽ നിന്നാണ് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ മാനവികതയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇമാനിസിപ്പേഷൻ മാനവ വിമോചനം അപ്പം അത് വായിച്ചിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക അത് മാർക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ അഥവാ പാരീസ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ കൊച്ചു ബുക്ക് ബുക്കിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ ബുക്കിൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ നഷ്ടം എന്താണ് അന്യവൽക്കരണം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് അതറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി പിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം റൂസോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് റൂസോയെ ഞാൻ നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ അച്ഛന്മാർക്ക് എന്തോ എതിരു പറഞ്ഞു എന്ന പേരിലാണ് 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എം ബിലി എന്ന ബുക്ക് ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് അത് വായിച്ചാൽ നരകത്തെ പോകുമെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബുക്കാണ് ഒറിജിനൽ കോസസ് ഓഫ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ലോ ഇൻ വേൾഡ് എന്തുകൊണ്ട് അസമത്വം ഉടലെടുത്തു അതിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ആദ്യ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാപം മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുൻപുള്ള ജീവിതാവസ്ഥ മനുഷ്യൻ്റെ എന്താണ് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ അറുപത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവിതാവസ്ഥ എന്താണെന്ന രീതിയിൽ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും ചർച്ച ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹം പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് അതിൽ നരേറ്റി ആണ് അതിൽ പല തെറ്റുകളുണ്ട് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മനുഷ്യൻ സന്തോഷകരമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്തും സ്വകാര്യ ഭാര്യയും ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് അസമത്വം ഉണ്ടായത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പരിശ്രമം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ശരിയാണ് അത് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദിപാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം മനുഷ്യനുണ്ടായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സിൻ്റെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ നഷ്ടം എന്ന പേരിൽ കാറൽ മാർക്സ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ചിട്ട് കാറൽ മാർക്സ് ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എഴുതി മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വം തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം സ്വകാര്യ സ്വത്ത് അബോളിഷയിലാണ് അപ്പം ആ വിശകലനത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും വിശകലനത്തിൽ ചില ശരികളുണ്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്താണ് പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവൃത്തി എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ മനുഷ്യനാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ എന്ന ആ ലേഖന പരമ്പരയിലെ ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ മനുഷ്യനാകാൻ ഒരു സുവിശേഷം എന്നാണ് സ്വർഗത്തെ പോകാൻ ഒരു സുവിശേഷം എന്നല്ല ടു ബിക്കം എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മനുഷ്യനാകുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അത് ആരെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പം മാർപ്പാപ്പ ഇത് ഈ എഴുതുന്ന ഈ രണ്ടായിരത്തിലെ പുസ്തകത്തിലാണോ എഴുതുന്നത് അല്ല അത് എഴുതുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ രേഖകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ആ രേഖകളിൽ നിർണായകമായൊരു മാറ്റം സഭയിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം പീലിപ്പോസ് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരിക യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ കാണുന്നവൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ കാണുന്നു അപ്പം നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ചർച്ചയെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെന്ന് യേശുവിനെ കാണുന്നവൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നു യേശുവിനെ കാണുന്നവൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നു യേശുവിനെ കാണുന്നവൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നു യേശുവിനെ കാണുന്നവൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നു ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധനോ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനോ എഴുതി വെച്ചൊരു വാചകം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ യേശുവിനെ കാണുന്നവൻ മനുഷ്യനെ കാണുന്നു യേശുവിനെ കാണുന്നവൻ മനുഷ്യനെ കാണുന്നു കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ യേശുവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയെങ്കിൽ യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആരെയാണ് മനുഷ്യനെയാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എന്തെന്ന് ഓ യേശുവെ നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കാണുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ഏത് ഗോദിയം എക്സ്പ്രസ് സഭ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ഖണ്ഡിക നമ്പർ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ജീസസ് റവീൽസ് മാൻ ടു ഹിംസെൽഫ് യേശു മനുഷ്യനെ 
അവനെ തന്നെ കാണിക്കുന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് തന്നെ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ അനേക പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെന്തേസ് മൂസ് അന്യൂസ് എന്ന ചാക്രിക ലേഖനം എടുക്കുക അതിൻ്റെ അമ്പത്തഞ്ചാം ഗണ്ടിക എടുക്കുക അതിൽ പോളറാമൻ മാർപ്പാപ്പ കാതറിൻ ഓഫ് സി എൻ എ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുകയാണ് ഓ ദൈവമേ നിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓരോ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ കാണുന്നു യേശുവാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാൻ എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ജോൺ പോൾ രണ്ടാമനല്ലാതെ യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ കാണുന്നു എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കർദിനാളിനെയോ ഒരു മാർപ്പാപ്പയെയോ ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനെയോ ഒരു കരിസ്മാറ്റിക്കുകാരനെയോ ഒരു അച്ഛനെയോ ഒരു സിസ്റ്ററെയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന് അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസ് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യേശു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയാൻ പേടിയാണ് അതെവിടെ പറയുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ പടിവാതിൽക്കൽ ഒന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കണം അതിലെഴുതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ വിശ്വപത്രോസ് പറഞ്ഞു നീ സത്യമായും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് അപ്പോൾ യേശുവിനെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കാൻ വിശുദ്ധ പത്രോസിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പീഡകൾ സഹിക്കും പട്ടി ചാകുന്നത് പോലെ ചാകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിനക്കിത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ദൈവമായ മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ച് പത്രോസിന് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പത്രോസിന് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പേടിയായിരുന്നു ആ പേടിയാണ് ഇന്നും തുടരുന്നത് എന്താ കാരണം ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയൂ ആ യേശുവിനത് പറ്റൂ കാരണം അദ്ദേഹം ദൈവമല്ലേ ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലേ എനിക്ക് പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സെക്കൻഡ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടു ഇനി വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഗൗതിയം എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മൊത്തം ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഗലിൻ്റെ ഫിലോസഫി ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ് പൂർണ്ണല്ല അതിനൊരു അഡാപ്റ്റഡ് ഫോമാണ് അതിൽ ചിലതൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാപം രക്ഷ എന്നത് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ പൊതുഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെയാണ് അതായത് ഫിലോസഫി ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെയാണ് ആ ഗ്രന്ഥം എന്തുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം കാറൽ മാർക്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ഹെഗേലിയൻ ഫിലോസഫി ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ദ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ഹെഗേലിയൻ ഫിലോസഫി ഓഫ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ കാറൽ മാർക്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടായോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരിലെ സത്യം യേശു ക്രിസ്തു സ്വന്തമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർ അപ്രസക്തമാകും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അപ്രസക്തമാവില്ല അവർ നമ്മളെ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മുസ്ലീമുകളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്കരാരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ല പിന്നെന്തുണ്ട് ബൈബിളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ പഠനങ്ങളുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രമുണ്ട് ഞാൻ അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണത് എനിക്ക് ട്രിനിറ്റിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ട്രിനിറ്റിയിലുള്ള വിശ്വാസം എൻ്റെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയത് ബൈബിൾ വായിച്ച് നേരിട്ട് വായിച്ചാൽ അത് വ്യക്തമാകണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ലേ അത് തെർത്തുല്യൻ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ മുതലായ ആളുകളെ വായിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഖുറാൻ മാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത കുറേ തെറ്റുകളെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമുകൾ ചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ആക്രമിച്ചതിൻ്റെ ചരിത്രം പറയാണ് അപ്പോൾ അവർ ബദലായിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കണം ഞാൻ അടുത്ത് ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടതാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ പെരുമ്പാവൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഇതാണ് യേശു വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ കേസ് തുടങ്ങണം ആൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ കേട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് വലിയ ഒരു അവരുന്നയിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനില്ലേ ആ ചോദ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർ എസ് എസ് കാർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവർ പറയുന്നത് ഈ യഹോവ കൊലപാതകയാണോ നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് യഹൂദന്മാർ പറയുന്നു അവരെ ജനോസൈഡ് നടത്തിയ ആൾ ഹിറ്റ്ലറാണെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് സംഖ്യകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്ക് അപ്പം മോസസ് പറയുന്നുണ്ട് പുരുഷൻ തൊടാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ആണുങ്ങളെയും കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാധീനങ്ങളെയും കൊല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മിതിയാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അണ്ട് തിരിച്ചു വിട്ട് അണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം അവരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അവരെ പുരോഹിതനടക്കം വിഭജിക്കുകയാണ് അവ ജനോസൈഡ് നടത്തുകയും അത് ദൈവകൽപ്പനയാണെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴയ നിയമത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുമോ ഇല്ല അതിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് ദാവീദിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ദാവീദ് ജസിയ എന്ന പണം വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ദാവീദ് കൊല്ലുന്നവരുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്ന ആളാണ് ദാവീദ് കൊന്നിട്ട് ആളെ സ്വ ഭാര്യേനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് മുസ്ലിമുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്തതല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെ നമ്മൾ സോളമൻ്റെ പേരിലാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന പുസ്തകം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നുണയാണ് സോളമന് ആയിരം ഭാര്യമാരുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എവിടെയാണ് വിജ്ഞാനമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നേരം അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് സോളമൻ്റെ ഇത് അത് പി ഒ സി ബൈബിൾ തന്നെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോളമന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആര് നാട്ടുകാർ പിന്നെ ആരുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചു കൊടുത്തു സോളമൻ്റെ തലയിൽ അത് എഴുതി വെച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുക രാജാക്കന്മാരുടെ പേരിലല്ലാതെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പുത്തൻപള്ളി എന്ന് പറയുന്ന തൃശ്ശൂരിലെ പള്ളി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീണ് നശിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതുക ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്കവേഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ ഒരു ഫലകം കിട്ടും ആരാണ് തറക്കല്ലിട്ടത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ ആരാണ് വെഞ്ചിരിച്ചത് സ്റ്റാൻസിൽ ഉർദു സ്വാമി ആരാണ് പണിതത് ബിഷപ്പ് വാഴപ്പള്ളി ഇത് പണിത ആൾക്കാരാരാ ഇവരാരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലേ ടിപ്പുവിൻ്റെ കോട്ട ടിപ്പുവിൻ്റെ കോട്ട പണിതതാരാ ഫ്രഞ്ച് എഞ്ചിനീയർമാരാണ് അപ്പം ഭരണാധികാരികളുടെ മേലെ ഇത് എഴുതി വയ്ക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ചാവറയച്ചൻ കുറേ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി അതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ചരിത്രത്തിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അന്നത്തെ ബിഷപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബിഷപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അധികാരികളുടെ പേരിലാണ് എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളും രാജ്മഹൽ പണിതതാരാണ് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയാണ് മിടുക്കനായിട്ടുള്ളൊരു പേർഷ്യൻ ശില്പിയാണത് പണിതത് അദ്ദേഹത്തെ ഷാജഹാൻ തന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മുസ്ലിമുകൾ നമ്മളുടെ ഒരു നൂറായിരം കുറ്റം പറയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആളുകളെ കത്തിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെതിരാളികളെ മുഴുവൻ കത്തിച്ച് കളയും അവർക്ക് അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ അവരെതിരാളികളെ മുഴുവൻ കത്തിച്ച് കളയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞത് മാത്രം കാണും എന്താണ് മുസ്ലിം ദൈവശാസ്ത്രം 
അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ബഹുമാനം തോന്നും അത് അവർക്ക് പോലും പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അവർ ഈ ഖുറാനിനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ആക്രമണത്തിന് വരികയാണ് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം രൂപം കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് ചരിത്രപരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിക്കിയ സുവനോദോസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകണം നിക്കിയ സുവനോദോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യനൂസ് അത്തനാസിയൂസ് എന്ന രണ്ട് ബിഷപ്പുമാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് കത്തോലിക്ക സഭ അത്തനാസിയൂസിൻ്റെ ഭാഗം പിടിച്ചു എന്താണ് അത്തനാസിയൂസ് പറഞ്ഞത് ട്രിനിറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ ട്രിനിറ്റി ഒരാളാണോ ഞാൻ ട്രിനിറ്റി ഒരാളാണ് ഞാൻ അത്തനാസിയൂസിൻ്റെ ആളാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ നിക്കിയ സോനദോസിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആളാണ് അതിനെനിക്ക് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അണു മുതൽ താരാപഥം വരെയുള്ള എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ബന്ധങ്ങളാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിനെനിക്ക് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് പക്ഷേ ആര്യ ന്യൂസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് യേശു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ സഭ എന്താണ് പറഞ്ഞത് യേശു ദൈവമാണ് അപ്പം ഇവിടെ വലിയ ഒരു വിഭജനം നടന്നു യേശു ആരാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണ് അപ്പം ഈ വിഭജനത്തിൽ ആര്യൂസ് പക്ഷക്കാരോട് കത്തോലിക്ക പക്ഷം എന്ത് ചെയ്തു സത്യം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ നമ്മൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അവരെ നമ്മൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ തർക്കം പറയുന്ന ഹഗിയ സോഫിയ ഉള്ള കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ വിഷം നൽകപ്പെട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആര്യനൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചരിത്രം അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ ഒരു പ്രേതം കെടുന്ന നടപ്പുണ്ട് ഏത് പ്രേതാണ് സത്യം ത്തിനു വേണ്ടി കൊല്ലാം എന്നുള്ള പ്രേതമാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അതാണ് മുസ്ലിം അപ്പോൾ മുസ്ലിമുകളിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സഭകൾ മുഴുവൻ കുറേശ്ശെ 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 ഈ ആര്യനൂസ് പക്ഷക്കാരായി മാറിപ്പോയി ഇപ്പം നെസ്തോറിയസ് എൻ്റെ കൊച്ചുകുട്ടിക്കാലത്തിൽ നെസ്തോറിയസിനെ കണ്ട തല്ലണം എന്ന പോലെയാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം യേശുവിൻ്റെ അമ്മ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ എന്നാണ് നെസ്തോറിയസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ എന്നാണ് കത്തോലിക്കര് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നെസ്തോറിയൻ വിഭാഗക്കാരെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ മുഖം തിരിച്ച് നടക്കണം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വല്ല ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് നെസ്തോറിയസിൻ്റെ കുർബാനക്രമം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം എനിക്കതിൽ എതിർപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ട ഞാൻ നെസ്തോറിയസിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് അതിലൊരു ചോദ്യമില്ലേ സഭാപിതാക്കന്മാർക്കൊരു ഉത്തരവുമില്ല അത് പൗലോ കൊയിലയുടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു നോവലിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അതൊരു ഇടയൻ്റെ കഥയാണ് ആട്ടിടയൻ്റെ ഹൈലി സിംബോളിക്കാണ് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പള്ളിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ആട്ടിടയൻ ആടുങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആട്ടിടയൻ പറയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വല്ലതും നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തിനാ മനസ്സിലാവണല്ലേ തിന്നാൻ കിട്ടിയാൽ പോരെ അപ്പം ഇത് വലിയൊരു സിംബലിസമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്കെതിരെയുള്ള ഒരു അക്രമമാണ് എന്ന് ഈ നോവല് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ അതായത് അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭ സീറോ മലബാർ സഭ കേരളത്തിലില്ലാതെ പോകുന്നു കേരളത്തിലില്ലാതെ പോകുന്നു കേരളത്തിലില്ലാതെ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ടില്ലാതെ പോകുന്നു അത് മുസ്ലിമുകൾ ആക്രമിക്കുന്നു മുസ്ലിമുകൾ ആക്രമിക്കുന്നു ലവ് ജിഹാദ് നടത്തുന്നു ആരെ ലവ് ജിഹാദിൽ പോകുന്ന അധികം പേരും കാറ്റഗീസത്തിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മറുപടി പറയാനും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ലേ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ മാറി നമുക്ക് തിരിച്ച് ആര്യനൂസ് അത്തനാസിയൂസ് തർക്കത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും യേശു മനുഷ്യനാകുന്നു 
എന്ന ആ ചിന്തയ്ക്ക് അവിടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുക മാത്രമാണ് ആര് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തത് അപ്പം മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ മുഴുവനും ദാവീദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോഷ്വ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നമ്മൾ പറയാം അതൊക്കെ ദൈവം അവർക്ക് പ്രത്യേക അനുവാദം കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ആരുടെ അടുത്ത് പറയാനാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് അത് കൃത്യം വായിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ട അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഖുറാൻ കൂടാതെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതറിയണമെങ്കിൽ നാല് തത്വചിന്തകരെ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് തീരൂ അൽ കിണ്ടി അൽ കിണ്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്ത ആളുടെ പേര് വരും മുസ്ലിം തത്വചിന്തകനാണ് അവിച്ചന്ന നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഉത്തരം വരും അവിറോസ് ഉത്തരം വരും ഇബിൻ അറബി പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ നാല് ചിന്തകരാണ് മുസ്ലിം ചിന്തകരാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിറകിലുള്ള യഥാർത്ഥ ശില്പികൾ കാരണം എന്താ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റോണിക് ലൈനിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിഷേധിച്ച് ബുദ്ധി മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നാക്കം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ ജീവിതം വിവാഹം കുട്ടികളുണ്ടാവില്ലെ ഭരണം ഭരണക്രമം നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു ആ റോമാക്കാരെഴുതി തന്ന ആ നിയമസംഹിത അതേപടി നമ്മൾ പിന്തുടർന്നു ഇന്നും റോമൻ ലോനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നടക്കുക അത് പരിഷ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ വരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ അൽ കിണ്ടി ഇബിൻ അറബി അവിറോസ് ഇവർ യൂറോപ്പിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഗ്രീക്ക് ചിന്തകരെഴുതിയ സകലമാന പുസ്തകങ്ങളും ഇവർ അറബി ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു ഈ അറബി ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്താധാരയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ റോമിൽ പോയാൽ ഇറ്റലിയിൽ പോയാൽ അറിയാം അവിടെ രണ്ട് ഭാഷയുണ്ട് ലാറ്റിൻ ഭാഷയുണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയുണ്ട് എന്നോട് ഒരു ബിഷപ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയും ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയും ഒന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ കൊളോക്കിയൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷ സയൻറ്റിഫിക് അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി അപ്പം ജനങ്ങളുടെ പൊതുബോധത്തിലേക്ക് യുക്തി ചിന്ത കടന്നു വന്നില്ലേ ഇവരാ യുക്തി ചിന്ത കടത്തി വിട്ടു പക്ഷെ ഇതറിയാവുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിമുകളിൽ തന്നെ വളരെ കുറവാണ് കേട്ട പക്ഷെ അവർക്ക് പൊതുവായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നറിയില്ല കാരണം അവർ ഖുറാനിനെ ഖുറാനിനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അത് ഇവിടെ കുറച്ച് പേരില്ലേ ബൈബിളിനെ പിടിച്ച് ബൈബിള് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അവർക്ക് സഭയില്ല ദൈവശാസ്ത്രം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ എന്താണ് അവിച്ഛന്ന ചെയ്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് നിങ്ങൾക്കറിയണമെങ്കിൽ സെൻ്റ് തോമാസ് അക്യൂനാസ് എഴുതിയ സുമ തിയോളജിക്ക ഒന്നാം ഭാഗം പതിനാറാം ചോദ്യം എന്താണ് ട്രൂത്ത് അതിനുത്തരം നൽകാൻ സെൻ്റ് തോമാസ് അക്യൂനാസിന് കോട്ടിയേണ്ടി വന്നത് സെൻ്റ് അഗസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ സഭാപിതാക്കന്മാരെയല്ല അവിച്ഛന്ന പറയുന്നത് പോലെ അവിച്ഛന്ന പറയുന്നത് പോലെ അപ്പൊ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ അവിച്ഛന്നയെ കോട്ടിയാൻ മാത്രം ശക്തനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ വേറെ വിശുദ്ധന്മാരല്ല കോട്ടി ഇത് പറയാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അപ്പോൾ ഈ ഇബിൻ അറബി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം സഭ ലോഗോസ് എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലേ ലോഗോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വചനമെന്നൊന്നുമല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം റീസൺ എന്നാണ് ഇതെനിക്ക് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നത് ജോസഫ് റാറ്റ്സിംഗർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീസസ് ഓഫ് നസറത്തിൻ്റെ അപ്പൻഡിക്സിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇതാണ് റീസൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് അപ്പം എന്താ വചനമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മുസ്ലിമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ മാത്രമല്ല അവർ യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകളാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ദൈവമുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനെ യൂറോപ്പിൽ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് ഈ ചിന്തകരിലൂടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിന് എന്ത് ഗുണം കിട്ടി പ്ലാറ്റോയുടെ കോളേജുകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂറോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ വിവർത്തനം ചെയ്തത് പിന്നീട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫാക്കൾട്ടി തലത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അറേബ്യൻ നാടുകളിലല്ല യൂറോപ്യൻ നാടുകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരും വേണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ടു പേരും കൂടിയാണിത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കുരിശുദ്ധം എന്ന പേരിലും സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരെ എന്ന പേരിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ എതിരാളികളെ മുഴുവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഏ അത് ശരിയല്ല കാരണം അത് ദൈവം നേരിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് മാർപ്പാപ്പിക്ക് അധികാരം കിട്ടി അവർ ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം പുസ്തകം മൂന്നാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്ക് എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേരയിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിന് വയലൻസിൻ്റെ സഹായം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സഭയിലെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞ പത്ത് രണ്ടായിരം കൊല്ലമായിട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ അതിക്രമങ്ങൾക്കും ലോകമേ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ലോകമേ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ നന്മയും നമ്മുടെ തിന്മയും കാണുക എന്നതാണ് ഡയലോഗ് അതിന് പകരം അവരുടെ തിന്മയും നമ്മുടെ നന്മയും വിളിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ശത്രുത വളർത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം ഒരു വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വഴക്കടിക്കുകയും അകലുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗ് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തിന്മയും പറയും സ്വന്തം ഗുണവും പറയും ഭാര്യയോ ഭാര്യയുടെ ഗുണവും പറയും ഭർത്താവിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ തെറ്റും പറയും ഇതാണ് ഇന്ന് ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില സത്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ ചെയ്തു വരുന്ന പണി ഇതാണ് അത് നിർത്താനാണ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് അടിച്ച് പിരിയിലല്ല നമ്മളവരെ വായിക്കുക നമ്മളവരെ കേൾക്കുക ഞാൻ മൗദൂദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കി ക്രിസ്തു മതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കത്തോലിക്കരാണ് നാച്ചുറൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്നാണ് പൊതുസമൂഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ധാരണ കത്തോലിക്കർ നാച്ചുറൽ ലോയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പൊതുസമൂഹം പോസിറ്റീവ് ലോയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷെ മൗദൂദി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് നാച്ചുറൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു പുസ്തകം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബെർണാർഡ് ഹെറിങ്ങിൻ്റെ മോറൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് വോള്യം പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ മൂന്ന് വോള്യം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നാച്ചുറൽ ലോ എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ലേ പക്ഷെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതനായ മൗദൂദിക്ക് അത് കഴിയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അഹങ്കാരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആര് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം ഇനി അറിയാൻ യാതൊന്നും ബാക്കിയില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ നുണയാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയലോഗിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഫ്രത്തേലി തൂത്തിയുടെ ഏഴും എട്ടും അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഭൂതകാലങ്ങളിലെ തിന്മകളെക്കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ച് പറയലല്ല അല്ല ഡയലോഗ് നമുക്ക് പരസ്പരം സഹകരിക്കാവുന്നതും ചിന്തിക്കാവുന്നതുമായ സത്യത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം നമുക്ക് സത്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സത്യം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞവരല്ലേ ഇനി എന്താ അറിയാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയാനാണ് ഈ ഫ്രത്തേലി തൂത്തിയുടെ ഏഴുവെട്ട് അധ്യായം ഇനി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മാർപ്പാപ്പ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ മാർപ്പാപ്പന്മാർ പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ധാരാളം തെറ്റുണ്ട് 
ഞാൻ കാറൽ മാർക്സിനെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് അതിലൊരു പുസ്തകം ഒരു ലേഖനത്തിൽ ആദ്യകാല ലേഖനങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ജെസ്യൂട്ടിക് മാക്സിമം മാക്സിം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈസ് ദ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറൽ മാർക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണെന്നാണ് കാറൽ മാർക്സ് ഇതിൽ കളിയാക്കുകയാണ് ആരെ ജസ്യൂട്ട്സിന് കാരണം ഇൻക്വിസിഷൻ കാലത്ത് അവർ ചില റൂൾസ് പറയും അതിനെതിരെയുള്ളവരെയൊക്കെ കൊന്നുകളയും അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ മാപ്പി ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ മൗനിയായിരിക്കുക എൻ്റെ ദൈവത്തിനോട് പറയുക ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണേ രണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദേ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയില്ല കുറേ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത് ഞങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുന്നു ഇനിയുള്ളത് ആരാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ ആ ഒരു കേൾവിയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം പറയുന്ന ചെളി വാരിയെറിയലുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാതൃകാപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് നിർത്തണം അവർ ലവ് ജിഹാദ് ചെയ്യണു അവരത് ചെയ്യണു യേശു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറമേ നിന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യാതൊന്നിനും നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അന്ധചിദ്രമുള്ള ഭവനത്തിന് നിലനിൽക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അന്ധചിദ്രത പ്രത്യേകി തൂത്തിയിൽ മാർപ്പാപ്പ് പറയുന്ന ലോക്കൽ നാർസിസം എടുത്ത് പറയുന്നില്ലേ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇടവകയാണ് ഒരു ലോകം അതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകമില്ല അതൊരു മനോരോഗമാണ് ഇടവകയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ലോകമില്ല അവിടുത്തെ നാളികേരടിൽ അവിടുത്തെ പള്ളി പണിയിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് അതിന് ലോക്കൽ നാർസിസം എന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ പട്ടി എൻ്റെ ചട്ടി അപ്പോൾ ഒരു രൂപത എൻ്റെ രൂപത ആഗോള സഭയെ അതില്ലേ ലോകമോ അപ്പോൾ ലോകമേ തറവാട് ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ശരിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ മാതൃകയാവുക അപ്പം ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമുകളായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ മരണം വരെ തീർച്ചയുള്ളതിനെ പ്രഘോഷിക്കുകയും തീർച്ചയില്ലാത്തതിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അത് വഴിയിൽ ഒരു പട്ടി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാലാമിന് പ്രവചനം നടത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാറാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് അവർ കൊല്ലുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റുപറ്റുണ്ടാവും ആ തെറ്റുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക ഞാൻ എനിക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി പത്ത് വയസ്സ് തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതാ ലോകാവസാനം അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലായി നന്നായി പട്ടി കുരച്ചാൽ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇപ്പം ലോകാവസാനിക്കും യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ഉൽപ്പത്തി അപസ്ഥാല നടപടികൾ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാമാക്കിയും ചോദിക്കുക ഇനി നീ എന്നാണ് വീണ്ടും വരിക അപ്പം യേശു ശാസിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എഴുതണം അവിടെ എന്തെന്ന് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പണി ചെയ്താൽ പോരെ ഞാൻ എന്നാ വരിക എന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കില്ലേ ലോകാവസാനത്തിന് യാതൊരു അടയാളവും ഉണ്ടാവില്ലേ കള്ളൻ വരുന്നത് പോലെ അത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയാത്ത ക്രൈസ്തവർ എന്താ കാരണം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് രണ്ടാം വരവിന് കാത്തിരിക്കില്ലേ പക്ഷെ യേശു അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്ത് രണ്ടാം വരവിന് കാത്തിരിക്കാതെ സദാപ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുവിൻ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുവിൻ യജമാനൻ വരുന്ന സമയത്ത് 
നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായി കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാം വരവ് പറയുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത പോലെ രണ്ടാം വരവാണ് കാശൊക്കെ എടുക്കൂ നമുക്കിവിടെ ഒരു കൂടാരം പണിയാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ജയ് യേശുവേ ജയ് യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്നതിന് പകുതി ഉത്തരവാദി നമ്മൾ കത്തോലിക്കര് തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗരാജ്യം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം അതിന് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് കാത്തിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം എല്ലാ ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ധ്യാന കേന്ദ്രം അവിടെ നിന്ന് വേറെ ധ്യാന കേന്ദ്രം ജീവിതത്തിലും എല്ലാ ലക്ഷ്യമുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പം സീറോ മലബാർ സഭയോ കത്തോലിക്ക സഭയോ ചുരുങ്ങി 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 പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം യേശു മനുഷ്യനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നമ്മൾ മറക്കുന്നു യേശു ആരാധിക്കാനുള്ള വിഗ്രഹം മാത്രമല്ല അനുകരിക്കാനുള്ള മാതൃകയാണ് അതാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രമേ പ്രധാന പ്രമേയം നമ്മൾ രണ്ടാം വരവിന് കാത്തിരിക്കാനല്ല രണ്ടാം വരവിന് അനുയോജ്യമായ വിധം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സത്യാന്വേഷകരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ഒരു എളിമയോടെ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാനും നമ്മുടെ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാനും അവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് ക്ഷമ കൊടുക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവരും ഇത് അനുകരിക്കും അവരന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്ത് ഓ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ശരികളാണ് അവരെല്ലാം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ ശരികൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ കേൾക്കും അവരുടെ തെറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ തെറ്റ് മാത്രം അവർ കാണും അത് അകലും അപ്പോൾ ഒരു സംഭാഷണത്തിലേക്ക് സൗഹൃദത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ഹിന്ദു സിഖ് പാഴ്സി മുതലായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുമായുള്ള ഒരു തുറന്ന ചർച്ച എങ്ങനെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യണ്ട അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കുക വായിക്കുക പഠിക്കുക സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ തുറന്ന മനസ്സുണ്ടാവുക അന്വേഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ഇതാണ് പ്രത്യേലി തൂത്തിയുടെ ദിശ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ കുറേ ശരികളുണ്ട് കുറേ തെറ്റുകളുണ്ട് ഈ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ ഞാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ശരികൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ ഞാൻ അപ്രത്യക്ഷമാകും യേശു മാത്രം നിലനിൽക്കും അത്തരം ഒരു ഡയലോഗിലേക്കും അറിവിലേക്കും നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു